எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல டிசிஎஸ் என்கியூடி அப்படிங்கிற டெஸ்ட்ல நேஷனல் குவாலிஃபை டெஸ்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்றது எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம் சோ அப்ளிகேஷன் டேட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஓட முடிஞ்சிருச்சு ஓவர் லாஸ்ட் டேட் சோ எக்ஸாம் வந்து எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அபிஷியல் சைட்ல எப்படி போட்டுருக்காங்க அப்படின்னா From August onwards, which means August 15th onwards, you can start the exam with the exam. You can get intimations in the mail. So, you can contact the exam with two exams. Both offline and home, you can get options in the weekly. So, in the weekly, you can get the webcam with the laptop. Because you can provide the environment with the environment. அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்ல ஏ அப்படிங்கறது எல்லாம் இருக்கும் உங்களுடைய மூவ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் அதை ரெக்கார்ட் பண்றதுக்காக அந்த வெப் கேம்ப் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பான மஸ்ட் ரெக்கொயர்மெண்டா அதை சொல்லிருப்பாங்க இதுல இந்த வீடியோல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த டிசிஎஸ் நேஷனல் குவாலிஃபை டெஸ்ட்டுக்கு எப்படி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து இந்த டெஸ்ட்ல பொதுவா ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பார்ட்டி ஏ பார்ட் பி அப்படின்னு ரெண்டு பிரிச்சிருப்பாங்க பார்ட்டி ஏ செக்ஷன் வந்து பவுண்டேஷன் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு வந்து அட்வான்ஸ்டு செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ அப்ப இந்த இது எதுக்காக அப்படின்னா இப்ப இந்த டெஸ்ட் பேட்டர் டிஸ்கஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரெஷருக்கு இதுல எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு சில செக்ஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க சிலபஸ் சோ அப்ப அதே மாதிரி இந்த டெஸ்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ்ல ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்க ஒன்னு டிஜிட்டல் இன்டர்வியூன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று நிஞ்சா இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுக்கு அவங்க பேஸ்ட் அப்பா அந்த டெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல கொடுக்குவாங்க சோ இப்ப இந்த பார்ட் ஏ பவுண்டேஷன் செக்ஷன்ல என்னென்ன மாதிரியான டாபிக்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ட்ரையட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு கேட்பாங்க நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி வெர்பல் எபிலிட்டி ரீசனிங் எபிலிட்டி இந்த நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி வெர்பல் எபிலிட்டி ரீசனிங் எபிலிட்டி இது மூணுமே வந்து ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய செக்ஷன்ஸ் தான் இதுல எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா புதுசா ட்ரையட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு ஆட் பண்ணிருக்காங்க சோ இது வந்து பியூர்லி ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்ச்ல இருந்தா இது வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க பொதுவா இந்த ட்ரையட்ஸ்ல இருந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் இது மேபி மாறலாம் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் டியூரேஷன் வந்து ஒன் மினிட் தான் நியூமெரிக்கல் எபிலிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் 25 minutes கொடுத்துருப்பாங்க டியூரேஷன் வெர்பல் எபிலிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் எபிலிட்டி டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ இதுல வந்து டோட்டலா பார்ட் ஏ அப்படிங்கிற செக்ஷனை மட்டும் நமக்கு அலாட்டா டைம் வந்து செவன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அதே நேரத்தில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்ட் ஏல நமக்கு கேட்க போறாங்க பார்ட் பி அப்படிங்கிறது அட்வான்ஸ்டு செக்ஷன் இதுல என்ன டாபிக் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ்டு குவான்டிட்டேட்டிவ் எபிலிட்டி இருக்கும் அட்வான்ஸ்டு ரீசனிங் எபிலிட்டி அண்ட் தென் அட்வான்ஸ்டு கோடிங் செக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த அட்வான்ஸ்டு குவான்டிட்டேட்டிவ் எபிலிட்டியில டென் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க விச் கிவ்ஸ் டியூரேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அட்வான்ஸ்டு ரீசனிங் எபிலிட்டியில ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தென் தே கிவ் பிப்டீன் மினிட்ஸ் டியூரேஷன் அண்ட் தென் கோடிங் செக்ஷன் தே வில் ஆஸ்க் டூ நம்பர் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் வித் டியூரேஷன் ஆஃப் பிப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ டோட்டலி பார்ட் பி செக்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் வித் டியூரேஷன் ஆஃப் நைன்டி மினிட்ஸ் பார்ட் ஏ பார்ட் பி ரெண்டையுமே சேர்த்து வந்து நமக்கு எண்பத்தி எட்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அட் த சேம் டைம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நமக்கு டியூரேஷன் வரும் விட் மீன்ஸ் நியர்லி டூ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஹார்ஸ் டூ ஹண்ட் ஆஃப் ஹார்ஸ் நியர்லி டூ ஹண்ட் ஆஃப் ஹார்ஸ் சோ அப்ப இதுல நம்ம இதுதான் பேட்டர்ன் சிலபஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்துட்டோம் இதுல நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய இந்த வீடியோலயும் சரி அடுத்து வரக்கூடிய ஃபர்தர் மோர்ஸ் வீடியோலயுமே ஒவ்வொரு செக்ஷனை பத்தி நம்ம எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அப்படிங்கிற டிஸ்கஷன் தான் நம்ம வைக்க போறோம் சோ இந்த வீடியோல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையட்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்கை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ட்ரையட்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து புதுசா இருக்கவோ எல்லாருக்குமே அது வந்து இது என்ன பெரிய டேர்மா இருக்கு புது டேர்மா இருக்கு எதுவும் டெக்னிக்கலா இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டவுட் வரும் அட் த சேம் டைம் கொஸ்டின்ஸையும் டியூரேஷனையும் பார்க்கும் போது ஒரு கன்ஃபியூஷனும் வரும் விச்
என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கொஸ்டின் ஒரு சுச்சுவேஷன் பேஸ்டு கொஸ்டின் போட்டுருவாங்க அது ஹச்ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு எம்ப்ளாயியா நீங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா வெவ்வேறு சுச்சுவேஷன்ஸ் டிஃபரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ரிலவென்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆ இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நத்திங் இஸ் ராங் ஆர் ரைட் எவ்ரி திங் இஸ் ரிலேட்டிவ் நத்திங் இஸ் ராங் ஆர் ரைட் எதுவுமே தப்பும் கிடையாது சரியும் கிடையாது ஆனா எல்லாமே ஒரு ரிலேட்டிவ்ல இருக்கக்கூடியது இதுதான் அந்த கொஸ்டினுடைய மீனிங் அப்ப நீங்க இதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ஒரு பர்சன் என்ன ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அக்ரி அப்படிங்கறத ஆன்சர் பண்ணிருக்கணும் கரெக்ட் தானே எந்த ஒரு விஷயமே தப்பும் கிடையாது ரைட்டும் கிடையாது ஆனா எல்லாமே ஒரு ரிலேட்டிவ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரிலேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ்ல ஒரு உருவாகக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு கரெக்ட் தான் அக்ரி பண்ணிக்கலாம் ஆனா எல்லா விஷயமும் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சோ அதனால நம்ம இந்த இடத்துல அக்ரி போடுறோம் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சோ இது வந்து ஒரு ஒரு சர்டன் சுச்சுவேஷன்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சூட்டபுள் எல்லா சுச்சுவேஷன்லயும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சூட்டபுளான்னு கேட்டா கிடையாது சோ அதனால இந்த இடத்துல நம்ம அக்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி போடுறோம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஐ ஃபீல் லைக் டான்சிங் வென் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி கொஸ்டனோட அர்த்தம் என்ன நான் எப்பெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கேனோ அப்ப எனக்கு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி எஸ் கண்டிப்பான முறையில நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷமான மனநிலை இருக்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு உற்சாகம் இருக்கும் அப்படிங்கறது தான் அந்த இடத்துல மீனிங் சோ அதான் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி அப்படிங்கறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் அதன் தேர்ட் ஒரு சுச்சுவேஷன் பாருங்க வென் லிசனிங் டு சம் ஒன் எல்ஸ் ப்ராப்ளம் ஐ டென்ட் டு கிவ் அட்வைஸ் என்ன அர்த்தம் நான் இன்னொருத்தவங்களோட ஒரு ஒருத்தவங்க பிரச்சனைக்கு ஒருத்தவங்க பிரச்சனை சொல்றாங்க அப்படின்னா அதை கவனிச்சு அதுக்கு நான் அட்வைஸ் கொடுப்பேன் ஐ டென்ட் டு அட்வைஸ் அப்படிங்கிறது சோ இது ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி எல்லாருமே நம்ம பண்ணுவோம் யாராவது ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட வந்து சொல்ல ப்ராப்ளம சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்பதான் நம்ம லிசனே பண்ண ஆரம்பிப்போம் சோ அப்ப லிசன் பண்ணும் போது நாம கண்டிப்பா அட்வைஸ்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு லெக்சரா கொடுக்க போறது கிடையாது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்ம அந்த இடத்துல சொல்லுவோம் என்ன ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல சொன்னாலும் அதை அட்வைஸ் பண்ணுவோம் சோ விச் மீன்ஸ் அப்ப இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி அப்படி தென் ஐ எம் அ பார்ட் ஐ எம் ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் அ குரூப் ஐ லைக் டு டேக் த லீவ் நான் ஒரு கூட்டத்துக்குள்ள இருக்கும் போது நான் அந்த கூட்டத்தை வழி நடத்தி செல்லணும்னு நான் விருப்பப்படுவேன் அப்படிங்கறதுதான் கொஸ்டின் ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே பண்ணணும்னு நினைப்போம் ஆனா ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி கொடுக்க கூடாது அக்ரிங்கிறது இந்த இடத்துல கொடுக்கும் ஏன் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அந்த மனநிலை இருக்குமான்னு கேட்டா கிடையாது இப்ப நம்மளோட மனநிலை ஓகே எல்லா நேரத்திலயும் அந்த மனநிலை இருக்குமா அப்படிங்கிறது கிடையாது விச் மீன்ஸ் ஒரு சிலருக்கு என்ன ஒரு தாட் இருக்கும் அப்படின்னா சக்சஸ் வரும்போது நான் அந்த டீமை லீட் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சிலருக்கு ஒரு தாட் இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு ஃபெயிலியர்ஸ பேஸ் பண்றதுக்கான ஃபியர்னஸ் இருக்கு சோ அதனால இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்ல அக்ரி கொடுக்க முடியாது அக்ரி கொடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிறது கரெக்டா இருக்கும் விச் மீன்ஸ் இது ஃபுல்லாமே உங்களுடைய சைக்கோமெட்ரிக் கூட விளையாடுது நீங்க ஸ்ட்ராங்லி அக்ரின்னு அந்த இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க போய் சொல்றீங்கன்ற மாதிரியான அர்த்தம் தான் கண்டிப்பா அந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்ல அக்ரி கொடுக்க முடியாது யாருனாலையும் கொடுக்க முடியாது நீங்க கேட்கலாம் நான் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கேன் நான் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தேர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி அதாவது நம்ம ரியாலிட்டியாவும் யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அண்ட் தென் லாஸ்ட் டைப் எல்லாமே நம்ம அக்ரி ஸ்ட்ராங்லி டிஸ்அக்ரி இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் லாஸ்டா பாருங்க ஐ ஜென்ரலி டூ நாட் மிஸ்பிளேஸ் திங்ஸ் ஐ ஜென்ரலி டூ நாட் மிஸ்பிளேஸ் திங்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் எந்த ஒரு திங்ஸையும் தொலைச்சிட மாட்டேன் மா ஒரு ஒரு பொருளை வந்து நான் நினைச்ச இடத்துல நான் வச்சிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அதனுடைய அர்த்தம் அதுக்கு நம்ம எல்லாருமே என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி கொடுப்போம் ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் அக்ரி கொடுப்போம் பட் இதுக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்அக்ரி கொடுக்கணும் பை ட்ரூத் ரியாலிட்டியா நம்ம என்ன ஆன்சர் அந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னா டிஸ்அக்ரி தான் வரணும் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து எடுத்த பொருளை எடுத்த இடத்துல வைப்பேன் எனி டைம் இதுதான் அந்த இடத்துல முக்கியம் எப்பயுமே நான் அந்த மாதிரிதான் இருப்பேன் இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு ஒர்க் ஒரு ப்ரெஷர்ல இருக்கீங்க ஒரு வேலை பாத்துட்டு இருக்கீங்க அந்நேரமும் நீங்க
விச் மீன்ஸ் இந்த ட்ரேட்ஸ் நம்ம ஆன்சர் பண்ணும் போது நம்ம ரியாலிட்டியாக யோசிச்சு பிராக்டிகலா யோசிக்கணும் பிராக்டிகலா இது பாசிபிளா பாசிபிள் இல்லையா நம்ம உண்மையிலேயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிராக்டிகலா அப்படிங்கறது தான் இந்த இடத்துல யோசிச்சு நீங்க ஆன்சரா போடணும் இனிமேல்